Hello, good evening. How's everything, people? Hello, hello. Can you hear me? Can you hear me very well? Yes. Hello, can you hear me? Hello. Yes, yes. Hello. yes. Okay, so excellent, very good. Okay, I'm gonna move to, así rapidito me voy a mover al, al to the PowerPoint presentations about today. Um, and todo lo que se agrega a los demás compañeros. Okay, give me a second, please. Here we go. Do your PowerPoint presentation. Okay, from nine to 10. Como tengo otros. Okay, so here we go. It's charging, so give me a second. Give me a sec. So, um, welcome to the online English program today. Okay, here we go. A pre intermediate module number two is the session. Oops, well, I'm running. <laughs> the session, uh, so the session is the session number four, November 3rd, 2023, right? Okay. Now the general information, this, uh, my name, the schedule, the place, from Monday to Thursday, from nine to 10. And so you have uh, the agenda. Now in the agenda, the, the, the fourth day, November 3rd, today, right? Because yesterday we didn't have class for, for the, for the uh, All Saints Day, for the death day. Now, November 3rd, 2023, we have the greeting, welcome, general instruction, review, warm up letters, a snapshot, conversation, grammar focus, attendance, vocabulary, frequency adverse, platform exercise, and feedback. Plus, closing and five minutes for advices. Okay, so we're gonna move to the manual. Give me a second. Okay, creo quiero ver su manual. Si lo tengo por aquí. Your manual, your manual. I can see it. Give me a second, please. Aquí está. Here we go. Okay, so uh, okay, so we have a, I have a many things. Okay, give me a second because it's, I'm moving, moving it. Okay, permit me a moment because I already use it with the other other groups. So okay, so here we have uh, these questions that it's related to the last class, right? That is related to the last class. Okay, uh, you're gonna help me to read. Me va a ayudar a leer, por favor, please. Okay, so let me see. Okay. Brenda, Cecilia, can you help me to read the number one, please? Okay. Okay. Uh, do you have a regular fitness program? How often do you exercise? Yes, so now, do you have a regular fitness program? Como es una pregunta cerrada con do you have, it's a closed question. What is the possible answer for do you have a regular fitness program? Uh -huh. ¿Cuál sería la posible respuesta? Mm -hmm. Yes, I do, or no, I don't, right? Do you have a regular fitness program? Yes, I do, no, I don't, right? Okay, so it's a closed question because it starts with the auxiliary do. Right? Do you have? Yes, I do. No, I don't. El do absorbe el significado del verbo. Uh, how often do you exercise? That is an open question because you are asking, you are using how often do you, how often do you exercise? It's an open question. You, you cannot answer yes, I do, or no, I don't, because it's asking for how often do you exercise? I never exercise. I sometimes exercise. I usually exercise, right? Now, the number two. Uh, can you help me to read the number two, please? Lady Evelyn, ¿será que me ayuda? Do you ever go to a gym? Las de la dos, okay. ¿me ayuda? Do you ever go, go to a gym? Hmm? How often do you go? What do you do there? Yes. Uh -huh. ¿Alguna vez vas al gimnasio? ¿Con qué frecuencia vas? Okay, what do you do there? ¿Qué haces allí? Do you ever go to a gym? La testa entre las dos vocales, por eso la podemos pronunciar como R. Do you ever go to a gym? Yes, I do. No, I don't. Uh, how often do you go? I never go. I sometimes go. What do you do there? What do you do at the gym? ¿Qué hacen al gimnasio? 
I do sit-ups, push-ups, different exercises, right? I work out at the gym, you can say. Okay, now the number three. Uh, can you help me, Ricardo, with the number three, please? Será que me ayuda, Ricardo? Por favor. Do you play any sport? Uh -huh. Yes. Which one? Uh -huh. How often do you play then? Uh -huh. Yes. Do you play any sports? ¿Cómo respondemos? Do you play any sports? Uh -huh. ¿Cómo respondemos al do you play any sports? Yes. What is the possible answer? I play soccer. Okay. Yeah. Uh -huh. I play soccer. Uy. I play soccer, right? I play soccer. Uh -huh. Oh, yes, I do or no, I don't, right? Yes, I do or no, I don't. También podemos responder. Yes, I do or no, I don't. Excellent, very good. Uh, how often do you play them? How, which ones? Ah, tenemos which ones. Este, ¿Cuáles? Cuando tenemos opciones, podemos utilizar la, la frase which ones. Do you play any sports? Which one? ¿Cuáles? How often do you play them? I sometimes play basketball. I sometimes play soccer. The number four, can you help me with the number four, please? Uh, vamos a ver, uh, the number four, eh, no sé si me ayuda eh, Arely, Janet, ¿será que me ayuda with the number four? Do you ever take long walks? Huh? How often where do you go? Yes, often, often. La tienda se pronuncia, how often, excellent. Okay, how often. Uh, uh, how often. How, How often? Often. often. How often? Excellent, Arely. How often, right? Do you mm -hmm. ever take long walks? Esta de walk, como que se fuera una O. Ok? Esta como que fuera walks. Pero es de caminar, ¿verdad? Yes. Do Ajá, you excel, ever? Excelente, that Arely. A walk. Walks. Walks. Repita después de mí. Walks. 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 Como una O. Walks. Walks. Often. 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 Excellent, very good. ¿Alguna vez tomas caminatas largas? How often? Where do you go, right? Now, vamos a ver. Eh, Juan Carlos López, ¿puede hacerle la pregunta de question number four? Can you ask the question number four to Jessica María Molina, por favor? Works. Uh -huh. How often? Yes, how often? Uh -huh. Where do you go? Uh -huh. Where do you go? Uh, uh -huh. ¿A quién le dije? Ok, hello, hello, Elisa, ¿a quién le dije? Hello. Ok, do you ever take long walks? Toma, ¿Va a caminar a veces? Do you ever... Yes, I do. Yes, I do. Ok, excellent, very good, yes, yes I do. Ok, and the number five, can you help me, Jorge Francisco, to read the number five, please? What else do you do? To What keep. else do you do? To keep fit. Excellent. Very good, Juan Carlos. Okay. What else do you do to keep fit? What other exercise do you do to keep in shape? To keep to keep not fat, to keep not chubby, right? Is clear the number five? The question number five is clear or it's not clear? Yes? It's clear the number five. Yes? Está clara. Number five? Yes. Okay, pero que sí. <laughs> okay, now you're going to listen a conversation. Uh, don't look at your manuals. Ahorita no, no, no vea su manual. Va a escuchar una conversación. Eh, no, es necesario, no es necesario que lo vea en su manual. Okay? So only listen. Only just listen. Ok. Yes. Just give me a second. Please. Ok, here we go. Permítame, estoy, estoy programando el audio. Page 39, exercise 10, conversation. I'm a real fitness freak. Part A, listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks, I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That's... Okay, ¿qué escuchó? 
Or do you want to listen again? Or did you listen something in the conversation? ¿Escuchó algo en la conversación? ¿O quiere escucharlo yes. de nuevo? Again. Yes, again? Again. Again. Yes, okay. again. Okay. 39, exercise 10, conversation. I'm a real fitness freak. Part A, listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Okay, what did you listen? ¿Qué escucho? Que juegan, que si, que deporte practica, le dice que tenis. Okay, but in English, in English. He practice, he play tennis. He plays tennis. Algunos deportes le dice tenis. Okay, okay. Repite después de mí. He plays tennis. He plays tennis. Excellent, very good. ¿Alguien más? ¿Qué escuchó? ¿Alguien más? Somebody else? What expression or word or phrase did you listen? She okay. say he, he is in great shape. Okay, uh, he's in great shape. Excellent. Okay, continuamos escuchando. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? Very good. Uh -huh. No, very good. She's not very good at, she's not very good at tennis. Good at. Good at. Uh -huh. Good at. Good at tennis. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Escuchó algo más o solamente eso? Uh -huh. Good at. That's all like a lot of fun. A lot of fun. A lot of fun, excellent, right? Good at. Quiero ver si puede escribir. Good at. Okay, so we have the letter. Eh, si lo ven, verdad? You have the letter D between two vowels. Puede ver la conversación. Can you see the conversation? Yes. 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 So good at, right? La, the D is between the vowel O and the vowel A. So good at. Bueno, mm -hmm. and good at tennis, good at soccer. I am good at basketball. I am good at volleyball. I am not good at uh, basketball and so on, right? Now listen again one more time. Listen the conversation one more time. And now you can see it here. Aquí la puede ver. Page 39, exercise 10, conversation. I'm a real fitness freak. Part A, listen and practice. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Uh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, so over there you have a, a workout. You have a, this expression, workout. Workout is a synonym for do exercise at the gym. Workout. Este no es trabajar, ¿verdad? Este es ejercitarse en el gimnasio. So, more questions with the pronunciation, with the conversation. More questions with pronunciation in the conversation. ¿Tiene más preguntas en la conversación? No? Okay, es, this pronunciation is want to play or wanna play? Oh, do you wanna play sometime? Do you wanna play sometime? In familiar or, or common English, so you say, wanna play sometime. Okay, do you wanna play sometime? Okay, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right. But I'm not, esta o como si fuera una A, verdad? But I'm not very good. No, no problem, I'll give you a few tips. Okay, so listen. Yes, to the Sorry? Guess, yo, yo adivino, yo supongo, yo supongo, es I guess, o yo adivino también. Ok. Guess. Ok, no problem. So right now we are going to work in the breakup rooms for practicing the conversation. Uh, so uh, the pronunciation of this one is, you're in great shape, keep, you're in great shape, keep, fence, 
I guess I'm a real fitness freak. Uh -huh. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? How often do you work out? <clears throat> uh, well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis, that sounds like a lot of fun. Esta R como que fuera una, esta T como que fuera a una, lot. A, a lot. lot of fun. And do you wanna play sometime? Do you wanna play sometime? Oh, how well do you play? Okay. Sí, es que los cuadros que se ven son los de que cuando estoy creando los breakup rooms, pero ya, ya lo quito, ya lo quito. Okay, so, um, so uh, do you wanna play sometime? Or oh, how well do you play? How well do you play? Pretty well, I guess. Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. Recuerde, la O como que fuera una A. I'm not very good. No problem, I give you a few, <coughs> a few tips, right? I give you a few tips. Okay, vamos a ver, en los breakup rooms, eh, Arely se, se queda, no se va a ir al breakup room, se queda, oye Arely, y se puede quedar Liliana Abigail Cedillo. Hello Liliana, are you here? Liliana? Liliana, Liliana? Okay, también se queda pues Lady Evelyn, ¿está bien? Lady Evelyn? Okay, okay, teacher. Okay, very good. Eh, se queda Arely también. No se va a ir al breakup room. Eh, okay. Ahorita le mando la, 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 la foto. ¿Van a practicar la conversación? Esta no la habíamos practicado, sí. sí. No. No. No, no. no, no. Yeah. Okay. So I'm going gonna, I'm gonna to send the conversation to the WhatsApp group. Ahorita le mando la conversación al WhatsApp group. Ahí está. Ok, I am going to... Si alguno los puede proyectar, pues lo proyecta. Y si no, ahí está en el WhatsApp. Ahorita ya se los mandé al WhatsApp, ¿ok? Uh, ya abrí el Breakup Room. Allí le da Join. Le da Unirse al Breakup Room. Uh, me fui muy, muy arriba. Ok, le da Unirse. Join to the Breakup Room, right? Uy, me fui para... Me fui hasta el, al principio de la unidad. Ok, so, eh, falta ahí en el room. Arelina se vaya, Lady no se vaya, por favor, para que se queden aquí eh, practicando. Ok, so, uh, we have, vamos a ver, en el breakup, en el room number, in the, in the room number one, Are, uh, no, ya no. En the room number two, Jessica María Molina falta en el room number two. En el room number three, falta Blanca Esmeralda que se una. In the room number four, falta Eric and, and Lady No. In the room number five, Brenda, Cecilia, and Yancy, Stephanie. Yancy, Stephanie. Brenda, Cecilia, and Yancy, no se han unido. Evelyn, Janet, y Jennifer, Damisela, tampoco, no se han unido. Please join. No, no sé por qué no me cayó la invitación para irme al... Ah, va, ok, no problem. Ah, pues quédese aquí. No problem. Está bien, no problem. Ah, pues, los demás, los que no se han unido, el donde dice join, ahí donde aparece el cuadrito, pues, unas. Practice the conversation. You're going to practice the conversation. Ok, dice, no me aparece la invitación. Ah, ok, Brenda, no problem, quédese aquí. Ok, Brenda, can you practice the conversation with... Ah, si hay varios sí. que no se han... Con, eh, pues, con, primero con... Lady. Con Lady, uh -huh. practice the conversation. Brenda and Lady. Okay. Uh, Brenda is root and Lady is kid. Okay? Go ahead. You are in great shape. How uh, do you pronounce it? Shape, keep. keep. Shape, keep. Uh -huh. Uh -huh. You are in great shape, kid. Then, I guess I'm a real fitness freak. Huh? Oh, freak? Uh, fitness freak? Okay. How often do you work up? Well, I do aerobic twice a week. Um, I play tennis every week. And tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want? Do you want yeah. to play sometime? Mm -hmm. Do you mm -hmm. want to play sometime? Mm -hmm. Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I write, but 
and not very good. Okay, no yes. problem. No problem. I. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia. I'll, I'll, give, um, you, I'll, I'll give you. I'll give you. Give you a fit tit. Okay, excellent, very good. Diana, Diana, can you practice the conversation with Arely? Diana, Diana, Diana. Uh, oh, yes. ya se fue Diana. No. Okay, no, Arely. No. Okay, Arely. Con Arely quiero practicar. Con Lady, okay. Arely con Lady. Arely es Ruth y Lady es Kit. Judy in grade chat K. Thanks, I guess I am real fitness freak. Mm -hmm. Oh, awesome. Do you wear up? Wear up? Wear up? Well, well, I do aerobics twice a week. Um, I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want do you want to play sometime? Mm -hmm. Oh, how oh, well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I know very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, few few tips. Okay, can you practice, please, uh, David? David Rafael Ramos, que usted va a ser kid. Y quiero ver quién ha practicado. Y Liliana Abigail. Oh. Oh. Vamos a ver si Hello. David... Ok, David es Kit y Liliana es Ruth. Ruth, okay. eh, Liliana empieza. You're in great shape, Kit. Mm -hmm. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis? That sound like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Oh. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Excellent, excellent, very good, nice. Ok, eh, la chica que quiero ver, uh, Evelyn Janet, está. You... Yes, teacher. Ok, Evelyn, can you practice con one volunteer? ¿Hay algún voluntario que quiera practicar con Evelyn? Ay. Sí, teacher. Uh, ¿Quién me dijo? Mi. Amba, Esmeralda. Okay. ok, Esmeralda en Evelyn. Ok, Esmeralda es Kif y Evelyn empieza con Ruth. Okay. Your okay. is a great shop keep. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often? Often? How often do you work? Work out. Work out. Work out. Work out. Well, well I do aerobics straight a week. And I play tennis every week. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. sí. Okay. Tennis. No, quiero ver. Sí, sí, sí. Tennis does sound like a lot of fun. Uh -huh. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you do play? You play? Hmm? Pretty well, I guess. Well, I right, but I'm not very good. No problem. I'll, I'll give you a few tips. Ajá, uh -huh. give you, ¿verdad? Como la E es muda en give, esta. Esta E es muda. Uh -huh. Entonces se une la. Ok. Es resaltar. Ok. It's yes. mute. It's a mute uh, letter letter E. So give you right. Give you. It's give you in this one. Give you. Yes, give you. Okay. okay. No problem. Okay. Uh, Thanks. Uh -huh. No more questions with vocabulary or pronunciation. Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? 
Eh, la, pre, la de arriba, shape, ¿cómo se pronuncia, teacher? Shape. Ajá, esa, ajá. La E es muda, ¿verdad? Shape. Entonces no se pronuncia shape. 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 Mm. Yes. shape. Ajá. More questions. Y of, with... often, often es often, often. often, ¿verdad? Yes, often. often. No se pronuncia la letra T. Often. How mm. often do you work out? How often do you work out? Yes. Okay. Do you want to play sunshine? You're welcome. A lot of fun. I'm not very good. I'll give you. La B se une con la U. I'll give you. Okay. Okay, excellent. Very good. Now, so as the review, no me acuerdo si les mostré este. The question with how short answers. So we have the expressions how often. We have a how long. Oops. How long. It's okay. We have a how well. We have a, a how good, right? How good are you at sports? How good? Okay, so we have a, these four expressions. Okay, so we have a, these four expressions, right? How good are you? Now, uh, so you have a word. Yes, we do. Okay, we did it. Hello? Si lo hicimos. Ah, okay. So, uh, solo para recordar, ¿verdad? Entonces, how often, con qué frecuencia. How well, eh, que también, eh, que también, este, que también, ¿qué? Que también, este, haces algo, ¿verdad? How long, cuánto tiempo, y how good, qué tan bueno eres tú en los deportes. Spend, what is the meaning of the spend? ¿Qué significaba spend? Gastar, puede ser. Pasar, Ajá. O gastar o pasar. Gastar o pasar, ¿verdad? Gastar o pasar al, al, en el gimnasio. Gastar o pasar tiempo con la familia. With family. Spend time with your family. Right? Spend time with your family. Eh, how often do you work out? Ah, work out? What is the meaning of work out? Entrenar o hacer ejercicio en el gimnasio. Uh -huh. gimnasio. Of the gym, right? Exercise of the gym. Pero, teacher... Yes. Pero cuando en la, en la anterior que dijo es spin, pero esto es, se refiere o se relaciona nada más a gastar tiempo. Va relacionado con el tiempo. Ajá. ajá. Solo con el tiempo. Spend, uh, no, también con el dinero. Spend con el money. dinero también. Spend ah, money, spend ajá. time. ¿Qué más? ¿Qué money, money, también. Con money. Spend your money. Spend your money, yes. Ah, y okay. el pasado de spend, what is the, the verb passing spend? El, Cambia spend. la verb con una. Eh, con T. Eh. Ajá, con T, exacto. La D por una T, spent. Ah. Very good, excellent, very good. And we have uh, these expressions, a uh, couch potato is a lazy person, right? A couch potato is a lazy person. Uh, a fitness freak is a person who is, uh, who likes uh, to be mm -hmm. in shape. A fitness freak is a person who is who likes to be to be in a good shape, okay, but it's not muscular. Uh, a sport, a sports nut is a person who <clears throat> is a person who um this one a sports nut is a person who is a real fan, a real fan from uh from fast, a real fan from 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 what from Real Madrid, from Barcelona. So a real fan, a sports nut. And a gym rat is a muscular person. A gym rat is a person who spends time at the gym and is a, a muscular. Okay? Question with vocabulary? Tiene preguntas con el vocabulario or no? No questions. No. It's clear for me. No question. Okay, excellent. Very good. So we're going to pass to the other activity. Uh, I think it's another conversation. Let me see. Just give me a second. Ok, here we go. Ok, este es el que te les aparecía ya. Ok, ah, we have a this, we had a great time. The letter D is between two vowels, you pronounce it as a letter R. We had a, we had a great time. We had a great time. Ok, can you help me to read, please? Eh, ¿Será que me ayuda a leer? Eh, quiero ver. Eh, me, los que no han participado, eh, bueno, ahorita aquí. Ok, Jorge Francisco, me ayuda a leer las actividades. This one's the green ones. Uh -huh. uh, pick up eight, make sure five activities in the United States. Hmm? Yes. Break TV, spend time with family, play sports, go to the gym, use the computer, uh -huh. go play sports. Okay. 
Solamente eso, right? Okay, read, watch TV, spend time with family and play sports. Okay, thank you, Frank. Thank you, Frank. Uh, me ayuda a leer también. Uh, quiero ver, ¿qué más? Uh, Diana Reyes, no, are you available, Diana? Hola, sí, que está bien. Hi, Diana. Okay, so can you help me to read these ones? The, the green ones, go to the gym, use. Okay, uh huh. Como, teacher. Okay, solo okay. leerlas. Ah, bueno. Read, watching TV, spending time with family, play sports. Go to the jeans, uh -huh. use the computer, uh -huh. go fish, uh, go to the movies. Uh -huh. Yes, use the computer. Repita después de mí, use the computer. Use the computer. Use the computer. Use the computer. Excellent. Go to the gym, go, go fishing, go to the movies. Como tenemos la T entre las dos vocales, go to, go to the movies, go to the gym. Excellent. Mm -hmm. Now you're going to listen. Very good. Okay. Do you have any question about this? About these phrases? They are the top eight leisure time activities in the United States. Do you practice or do you, do you, do you watch? Uh, do you practice any of these activity? Or no, you don't practice any of these. Uh -huh. Practice or no practice? I read books. Sorry? I use the computer. Are you, okay, you use the computer. Huh? Okay. okay. Watch TV? About watch TV? Do you watch TV or you don't watch TV? Yes. Okay, excellent. Okay, what different? Okay, the last question. So in the last question you have a... Oops. Okay, what are you... What are your favorite leisure activities? What are your favorite leisure activities? Jennifer Damisela. Okay, Jennifer Damisela, can you ask the question to Yancy Stephanie? Jennifer Damisela to Yancy. Yancy Stephanie, are you available, Yancy? Okay, I'm here. Okay, so uh, Damisela le va a hacer la pregunta, Yancy. What okay. are your favorite okay. leisure what are your favorite leisure time activities? Mm -hmm. I go to the, the movie. Huh? Okay. Yes. I like to go to the movies. Repeat that with me. I, I like. I like to, to go, go to the movies. Go to the movies. Go to the movies. I like to go to the movies. I like go to the movies. Yes. I like to go to the movies. Excellent. Very good. The same question, la misma pregunta, eh, Arely, hágale la pregunta, por favor, a, ¿a quién? ¿A, quién? ¿A un voluntario que quiera responder? A tu la, la, eh, what yes. are your favorite laser type activity? Yes. Es la aquí. Yes. Ah, ok. Uh -huh. What are your favorite laser type activities? Uh -huh. really Sarita? Like, I really like to read books and web comics. Ah, okay, excellent, very good. Is uh, they are mangas? No. Yes, it's like a mangas. Ah, okay, mm -hmm. very good. Okay, that's nice. Okay, so uh, okay, we're gonna move. We're you're going to listen to the next conversation, but don't look at your manuals. No veas su manual. Solo va a escuchar. Permítame. Um, conversation. Si no me equivoco es esta. Exercise 10. Conversation. I'm a real fitness freak. No, it's not this one. Part A. Era, quiero, será que no la tengo. Quiero ver, plan, conversation. Listening. Conversation. Fitness freak. Oh, pues es. No, it's not that one. Okay, uh, we are going to read anyway. So. Did you do anything special, right? Did you do anything special? So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. How fun. Did you go to Lucky's? Did you go to Lucky's? <clears throat> did, you, um, uh, did you go to Lucky's? Uh, no, we didn't. 
We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our test is today. I forgot about that. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. You always get an A. Okay, question with vocabulary or pronunciation so far? Do you have any question with vocabulary? Tiene preguntas con el vocabulario? No questions. No? No questions? Okay, remember, had a great time. Teacher. Yes? Eh, donde dice hat va unido. Uh -huh. Arriba. Dice... Had a great uh, adonde. What did Ahí, you do? Sí, sí, sí. What did I you do? A... I had a yes. I had a great time. I, I had, had a Yes, I had a great time. Yes. Ah, mm. tenía apagada la cámara. <laughs> no me sí. No me okay, I had a great time. Yes. I went to a karaoke bar. Karaoke. Karaoke bar. Karaoke bar. Yes. Eh... A song. Why song? Ajá. Sa ¿Dónde está eso? Karaoke. Which song? Arriba, arriba. Después de karaoke bar and song. Why song? Song. Porque está en pasado. Sun, en sun, sun, sun. Eh, sun with some friends on Saturday. Cantamos. Sun. Sí, mm -hmm. cantamos algunos, con, con algunos amigos. Mm -hmm. Sun with some friends on Saturday. La el, T de, sa, de Saturday se puede leer como una R porque está entre las dos vocales. Saturday, mm -hmm. Saturday o Saturday también. How okay. fun. Did you go to Lackes? Esta también como una R, miren. Did you go to mm -hmm. Lackes? Goro Lucky. Goro Lucky. Y también aquí, how about you? How, como una R. How about you? How about you? Yes. How about you? Solamente que no digo anywhere. Y el de abajo igual como R, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, yes. Este. Yes. Como una R. Get a name. Get a name. You get always getting, getting, getting name. Getting, getting get get name. Eh, se pronuncia algo como así. Permite que vea. Escribir el texto aquí. Ok, getting name. Getting name. Así. Getting name. Getting name. Porque because you have the letter T between the vowel E and the vowel A. So getting name. Get an A, así, like this. Lo, lo ven. Ok, so you have the conversation, ahí tiene la conversación en el grupo de WhatsApp. Eh, si alguno la puede proyectar, pues la proyecta. Ahorita lo voy a mandar a los breakup rooms y para que practique esa that conversation you have in the WhatsApp group. Eh, Thank you, ver? teacher. You're welcome. De nada, ya sabe. Eh, se me queda Elizabeth Yasmín Cañas y Juan Carlos López. ¿Está bien? Ok. Elizabeth Yasmin Cañas y Juan Carlos López. De ahí los demás se van, se van al breakout room. Tiene que darle eh, allí join en el cuadrito que le apareció emergente. Le va a dar unirme, ¿verdad? Se van a unir y van a practicar. Uy, hay un montón que no he asignado. Espérenme, quiero ver. Vamos a ver, voy a ir asignándolos ahorita. Assign to room number five. Assign to room number six. Assign to room... Number one. Ay, ¿cuál dije que no? ¿A quién le di? A Juan Calrón, number three. Ok. Assign to number one. Assign to number two. Assign to number four. Assign to number five. And assign. Ok, Yancy Stephanie se queda también. Yancy. Yancy Stephanie y ¿quién más dije? Juan Carlos y Juan Carlos López y ¿quién más? Yo. Okay, very good. Okay, so can you practice the conversation, please? Okay, los faltan unos que se unan a los breakup rooms, ¿verdad? Eh, eh, no sé si puede practicarlo ahorita eh, Juan Carlos López con... ¿Quién me dijo yo? Elizabeth. Elizabeth, okay, Elizabeth. Eh, Rick es Juan Carlos López y Elizabeth es Meg. Okay. So, so what did you do last week, Meg? 
Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Oh, fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place. They don't know. How about you? Did you go anywhere? Mm -hmm. No, I didn't uh, go anywhere all week. Mm -hmm. I just stayed at home and studied for today's Spanish test. Mm -hmm. Or this is today. I forgot about that. Don't worry. Yo, you always get uh, A, an A. Uh -huh. Okay, you always get an A, get an A. Excellent, very good. Okay, can you practice? Vamos a ver, eh, ¿quién más? Eh, Evelyn, Janet y Yancy, no sé si están disponibles. Are you available, Evelyn and Yancy? Okay. Okay, Evelyn, Evelyn is Rick y Yancy es Meg. Okay. Yes. Yes. <laughs> okay. <laughs> okay, no problem. It's okay. Okay, Yancy va a practicar con quién dije? Ya se fue la chica. Ah, pues ya, con Erika. Erika está disponible, Erika. Hola, sí. Ok, ah, pues Eric, Erika va a ser Rick y Yancy va a ser Meg. ¿Está bien? Ok. Sí. okay. Yes. So, what do you do last weekend, man? Meg? Oh, I have a great time. I went to karaoke bar and sound with some friends on Saturday. How fun. Did you go to Lucas? No, we don't. don't. We, we went to that net place downtown. Huh? How, how about you? Didn't you go any any train? Anywhere? Anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Mm -hmm. Are Test in time. I for. ¿Cómo yeah. se dice eso, I teacher? forgot about that. I, I forgot about that. I, I got about that. Uh -huh. Don't worry. You always get a get an get an get an get an a get an a <laughs> yes. get an a. Uh -huh. You always get an A. So, como traba lengua. Ok. Sí. Yes. Y aquí era no, we didn't, right? No, we didn't, porque don't es en presente. No, we didn't, right? No, we didn't. Ok. Do you have any questions so far about this? About pronunciation? Yes. Good gum. Good gum. Perdón. Sorry. What do you mean, good gum? Uh, downtown es el centro de la ciudad. El centro. So we went to a new place downtown. Yes. Get down. Get up. ¿O cuál me dijo? Sí, lo último, donde dice worry. I always get Don't up. Don't worry, you always get an A. Ah, you get an A. Get an A ah, significa, no te preocupes, tú siempre obtienes una A, o sea, un 10. Es la calificación. Uh -huh. Yes, it's the score. Yes, exactly. Okay, so we're going to move to the uh, grammar focus about okay. simple past, pero les quiero proyectar la imagen esta que está aquí, permítanme, sobre los verbos regulares. Vamos a ver aquí. Okay, we have a, a regular verse and irregular verse. Los verbos regulares, <coughs> ten, ay, ya solo 15 minutos me quedo. <ríe> Qué rápido. No, en los verbos regulares son todos los verbos que terminan en ed. 
ED pronunciation, right? The pronunciation rule for the ED ending in regular verbs. Todos los verbos regulares terminan en ED. Y esta ED se puede pronunciar de tres maneras. Según, cómo te, según en qué letra termine el verbo, así va a ser la pronunciación. Según la letra que termina el verbo, así va a ser la pronunciación. Las tres pronunciaciones son id, de y t, 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 como una t. T, 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 t. ¿Ok? No, por ejemplo, verbos que terminan en t y verbos que terminan en d, la ed para los verbos regulares se pronuncia como ir, start it, porque termina start, en, termina en letra t, start it, start it. No es started, ¿verdad? No, este no se pronuncia start. Esta imagen ya se la mandé al WhatsApp, no es necesario que anoten. Start termina en t, en t. Entonces, por eso eh, la ed eh, se pronuncia start it, start it. Eh, con los verbos que terminan en d, como en, Terminar, finalizar en, es, eh, eh, como id, id, end it, end it. O sea que todo verbo que termina en t o en d, que sean verbos regulares, la ed va a ser como id, start it, end it. ¿Está claro? Yes. Yes, teacher. Ok. So, all the other ones, so you have a, eh, los verbos que terminan en p, como jump, termina en p. Walk, que termina en K, walk. Miss, que termina en S, mes. La, la ED se va a pensar como una T. Jump, jumped. Jumped, jumped. Jump, jumped. No es jumped, ¿verdad? Sino que jumped. ¿Por qué esa T? ¿De dónde sale esa T? ¿De dónde sale que pronunciamos la ED como una T? De que el verbo termina en P. Lo mismo con walk. Como termina en K. Esta, esta letra en K, walk, walked, walk, walked. Lo mismo en miss, miss, missed, missed. Finish, finished, finished. No es finished, ¿verdad? Sino que es finished. Watch, 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 watch. Laugh, laughed. Y lo mismo lo que terminan en F, en C y en X. Entonces, si usted se aprende que, eh, eh, se aprende estas letras, o sea, si se aprende que los verbos que terminan en T y en D, se pronuncia en ir y si se aprende que los verbos que terminan en P, K, E, W, S, C, H, C, H, G, H, F, C, N, X, en la pronunciación y se encuentra B, like a, like a T, el resto va a terminar, va a quedar en este grupo, ¿verdad? Este grupo es el que más verbos tiene, el que pronuncia como D. O sea que si usted se aprende este grupo, o sea, la T y la D, que los verbos que terminan en T y en D, y este grupo, lo, todas estas letras, los demás van a ser letras D. Por ejemplo, rab termina en B. Rab, rabbed, d, grabbed. ¿Ok? No es grave, ¿verdad? Hug, abrazar. No es eh, hugged, sino que es hugged. Hugged. Claim, claimed, claimed, porque termina en M. Plan, plan, planned. Refer, referred. Move, moved, show, showed, play, played, ¿verdad? No es lo mismo decir, no, no, no me va a decir player o player, ¿verdad? Es played, porque termina en Y, en esta Y, ¿verdad? Played, y este era jumped, como una T, y este era started, started, ¿verdad? En el caso de los verbos que terminan en E, como la E es muda, la E no se pronuncia. Y entonces, como la E no se pronuncia, <coughs> como la E no se pronuncia, queda esta, eh, la última letra sería lo que está antes de la E. ¿Verdad? No le vamos a tomar en cuenta la E, sino que lo que está antes de la E. En este caso, la V. Move, no decimos move, ¿verdad? Decimos move, sería con letra V, ¿verdad? Según cómo suena, no cómo se escribe, ¿ok? Vaya, vamos a pasar a rapidito a lo del manual. No sé si tenían alguna consulta. No. No. Ok. Can you see the manual? Yes. Yes, right. Ok, now, in simple past about did you work on Saturday, right? Ahora bien, en este caso, work, ¿cómo se pronunciaría con ED? Termina en letra K. 
Y los que terminan en worked. K. Word. Word. No, no work. Sería work. Como una T. Work. Work en presente. Work. 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 Ahora bien, cuando usamos, cuando usamos el. Cuando usamos el. Uh, los verbos en pasado solamente los vamos a utilizar en las oraciones positivas. Los verbos en pasado solo van en las oraciones positivas. I work all day. I work all day. En cambio, cuando son las preguntas, como hacemos uso del auxiliar did, el verbo vuelve a la normalidad. Cuando usamos el did o el didn't, el verbo vuelve a la normalidad. Mire este work, está en presente porque el didn't. Mire este work, está en presente por el did. Right? Ok, now, so you have a, did you work on Saturday? ¿Trabajaste el sábado? Yes, I did. No, I didn't. Sorry for the noise. Ok. So, did you work on Saturday? Yes, I did. No, I didn't. Si la pregunta empieza con did, significa que es pregunta eh, cerrada. Y si es pregunta cerrada, podemos contestar, sí trabajé, no trabajé, ¿verdad? Este did absorbe el significado del work. Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Pero, en este caso, tenemos preguntas abiertas porque empiezan con what. What did Rick do on Saturday? What did Rick do on Saturday? ¿Qué hizo Rick el sábado? No puedo responder. Si lo hice, no lo hice. He stay home and study for a test. ¿Verdad? Ok, aquí tenemos... Do you have any question? ¿Tiene preguntas? Sí, teacher, una consulta. Ah. Digamos, si en vez de did es do, también sería una pregunta cerrada, ¿verdad? Sí, sí siempre. Ajá, pero do sería en presente y did en pasado. Ajá, correcto. Yes. Y, y will do es en futuro, ¿verdad? Will es con futuro. Ok, gracias. You're welcome, anytime. Bien, ¿no? Hola. Ok, aquí tenemos el uh, regular verse. Tenemos work, work. work. Teacher, ¿Sí? teacher, antes ¿Sí? que continúe. Pero sí. cuando usamos el, el W, el W, W con H son preguntas abiertas. Entonces ahí hay que dar más respuesta, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Uh, sí, Arely. Yes, exactamente, Arely. Ok. Esta en la página, quiero ver, esto de la página, pero uy, ¿dónde está? Esta de la página, page number nine. Ah, ok. Esta de la página número 45 es en su manual. Eh, que se ve un poquito borroso. Este le va a quedar de tarea, completarlo. ¿Cómo lo va a completar? Uh, lo vamos a ver aquí que está un poquito más eh, nítido. It's a kind of sharp. Ok, eh, lo va a completar de esta manera. Mire, ajá. Uh -huh. Ok, por ejemplo, tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son los que terminan en ED y tienen tres pronunciaciones según la última letra que termina, ¿verdad? Pero en el caso de invite, como no decimos invite, ¿verdad? Sino que termina en letra T. Sería invited, 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 invite, no decimos invite, ¿verdad? Decimos invite, no le hacemos caso a la E, sino que a la T. Y los que terminan en T es con I, invited o invited, porque tenemos la T entre las dos vocales. Invited, invited, work, 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 study, termina en Y, study, en D, study, stop, termina en P, una P explosiva, stop, stopped, stop, stopped. Se le duplica la consonante porque es consonante, vowel consonant. Los verbos irregulares, bueno, do, did, dry, draw, ha, ha, go, when, sin, san, si, so, spend, spend. Este solo hay grupos que los podemos hacer. Esta en la página 95, quiero ver, sí, la página 45, 45. perdón. Page 45, esa le va a quedar de tarea. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos, pues tenemos que fijarnos que si es, si lleva not, es negativo. Si lleva pregunta, si lleva question mark, es pregunta. Y si no lleva ninguna pregunta. de esas dos, es positiva. Y en las oraciones positivas vamos a poner el verbo en pasado, ¿verdad? En las preguntas y en la negativa ya no vamos a poner el verbo en pasado porque necesitamos las auxiliares. Por ejemplo, en la número uno, sería, aquí cuál sería el auxiliar de pasado? Did. Did. Did you stay home on Saturday? Did you stay home on Saturday? Y stay sería aquí en pasado 
o sería así? Así, eh, como, así está. como está. Así, así, normal. Como, así como está. Did you stay home as Saturday? Porque llevamos el auxiliar did. Verbo la normalidad del verbo. No, I called my friend. <coughs> en este caso, que la pregunta empieza con did, podemos responder yes, I did o no, I didn't. Pero en este caso, esta es como engañosa porque dice no, coma y sigue la oración. Mire, no, I didn't estaría bien, pero en este caso sigue aquí la oración. Mm -hmm. En este caso seguiría aquí. La oración seguiría aquí, no, y allí sigue aquí, no, I called a my friend, como es eh, regular, le agregamos ed, I called, I called, no, I called my friend, I called my friend, we drive to a cafe for lunch, ¿cuál sería el pasado de drive? Aquí está. Drove. Drove. Entonces aquí lo ponemos en pasado, ¿verdad? We drove a café for lunch. La número dos, solo esta dos voy a, vamos a hacer, esta la va a hacer usted, la tres, la vuelta cinco, la va a hacer usted en la casa. Eh, la número dos, ¿cómo le, cómo le quedaría? Ahí es. ¿Ah? Pregunta. Uh, um, sí, es pregunta. Es pregunta. Es una pregunta. Ajá, esa cuestión. Ajá, con did. Entonces sería, how did how you, you spend did you, you spend less? Ajá. How did you spend? El spend no iría con T, no iría en pasado por el did, ¿verdad? How did you spend your last birthday? I sería have o sería had en pasado. Have. Have. Porque es oración positiva y los verbos en pasado solo lo usamos en oraciones positivas. En preguntas y en negación, el verbo vuelve a la normalidad por los auxiliares. I had a party y la vez entre la vocal aya. I I had a party. Everyone. ¿Cómo sería el pasado de enjoy? Um, enjoy. 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 Ajá, como una D, ¿verdad? Porque termina en Y, la E es una D. Everyone enjoyed it. Everyone enjoyed it. But the neighbors, todos lo disfrutaron, pero los vecinos dicen not. ¿Qué, entonces, si dicen not, ¿qué pasó? pasa con el not? Did not. Ajá, didn't. Didn't, did not. Y el verbo? Didn't like. Didn't like the noise. Didn't like the noise. Ah, the noise. Pero a los vecinos no les gustó el ruido. Didn't like the noise. Didn't like the noise. Excellent, very good. Y quiero ver qué más tenemos por aquí. Esto no lo vamos a hacer porque este tampoco por abrir. Este es el was y el word. Vale, en estos eh, dos minutos, ¿tiene preguntas con lo de la plataforma? Vamos a ver. Mm. Solo dos minutos me quedan. Vamos a ver aquí la plataforma. Aquí vamos. Si tienen algunas preguntas. Ah, el, me estaban comentando un grupo que tengo eh, anterior a ustedes. Que, por ejemplo, en la primera de este ejercicio no le da... Por ejemplo, si yo pongo la respuesta, he went to San Francisco, no le da. Solo es San Francisco, ¿verdad? Porque aquí mencionó que tenía respuesta, tie in full answers, dijiste en respuestas completas. Y tiene razón, ¿verdad? Porque no son respuestas completas, sino que, por ejemplo, aquí, si usted pone la posible respuesta para San Francisco, eh, podría también ser, he went to San Francisco, ¿verdad? En esta, la 2.13. Uh, where did Jason go? El go está en presente por el did, ¿verdad? Creo que la normalidad. Mm. Eh, sería San Francisco o podría ser he went to San Francisco. Podría ser otra opción. Pero al poner esta, esta no sé por qué no la acepto. Esta. Now, did he enjoy it? Yes, he did. O solo yes. Cualquiera de las dos está bien. Where did Barbara go? Where did Barbara go? El go está en presente por el did. Igual enjoy está presente por el did. Where did Barbara go? Home. O también podría ser, she stayed home. Esta de aquí, she stayed home. Did she enjoy it? Did she enjoy it? Yes. O podría ser, yes, she did. ¿Verdad? Quiero ver qué más. Este de la, de la sección 2. Esta semana tendríamos que haber terminado hasta la sección 2. Pero como el jueves no le di clase, ¿verdad? No, no habíamos podido terminar lo del pasado. Aquí hay más ejercicio, ¿verdad? More exercises. No. No, no, ya no. Es el último. De ahí pasamos a la parte 3. Aquí pueden ver los videos. 
Y de allí tiene, quiero ver, uh, ah, sería con there is y there are, que si hay o hay varios, ¿verdad? Pero si puede avanzar, avance. Pero si no, si no avanza, no hay problema. Si no, si no, si no, ¿qué? Si no puede avanzar, no hay, no hay ningún problema. Si puede, pues hágalo. Si no, no. Eh, ten, do you have any questions so far? Questions hasta ahorita? No, no. No, ah, pues solo de tarea le queda eh, los que no han terminado la plataforma, pues terminarla. Y este, la página... 45. Page 45, ¿verdad? La 45. Excelente, very good. Page 45. Eh, con respecto al pasado, no sé si... Ah, perdón. Pasó asistencia ya. Ahorita no. ya le tomé captura de pantalla. Este, así, así veo los nombres y después la, la, tomo la asistencia. Ah, ok, perfecto. Sí, el lunes sí voy a tomar asistencia. Hoy sí, por el tiempo, porque ya son a ti. Bueno, va a ti. Sí, bueno. sí, sí, sí. Yo siento que la hora no me alcanza. Good evening, good evening teacher. Okay. So, good evening, good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Weekend. Have a good night. Take care. Oh, good night. Good night. Yeah. Take care, people. Bye-bye. Have a good night. Thank you. Have a nice weekend. Okay, bye-bye. Thank bye, you, bye. gracias. Okay, you are. Okay, you are. Ah, si tienen alguna duda, pues ahí me pueden consultar. Okay, goodbye. Thank you.